সিদ্দিক বাজারে বিস্ফোরণের ঘটনায় ভবন মালিক সহ গ্রেফতার তিন নিখোঁজ মেহেদির মরদেহ উদ্ধার এখানে রাজুকের উচিত ছিল তারা যে ভবনটা এখানে বিল্ডিংটা যে তারা অনুমতি দিলেন সেই বিল্ডিং বিল্ডিং কোড অনুযায়ী এই ভবনের মালিক সেটা করলেন কিনা সর্বশেষ যে ভিকটিম ছিল মেহেদি আসার স্বপন তাকে একটু আগে আপনারা দেখেছেন উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে আমাদের দৃষ্টিতে আর কোনো ভিকটিম এই আন্ডারগ্রাউন্ডে নাই সাত দিনের মধ্যে বেসমেন্ট মার্কেটের তালিকা করবে রাজু ঝুঁকিপূর্ণ হলেই ব্যবস্থা যত বেসমেন্ট মার্কেট আছে এগুলো আমরা সাত দিনের মধ্যে তালিকা করে এগুলোকে আবার আমরা ইউআরপি প্রজেক্টের মাধ্যমে শেষ করি বর্ণা অবশেষে দুদিন পর নিখোঁজ মেহেদি হাসানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং সেই সাথে আরও একটি খবর আছে সেটি হচ্ছে যে এই ভবনের সাথে যুক্ত মালিক সহ আরও তিনজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে আর গ্রেফতার করবার পরে পুলিশ বলেছে যে এই যে এত বড় একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে সেই জায়গায় ভবনের মালিক সহ সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছে কেউই এই দায়ভার এড়াতে পারে না এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে রাজুকের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন রাজধানীর বেজমেন্ট মার্কেটের তালিকা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে এ নিয়ে সান্ধ বাজারে থাকছে বিস্তারিত সান্ধ বাজারে আরও যা থাকছে আধুনিক সিনেমা হল নির্মাণে সরকারের বরাদ্দ এক হাজার কোটি টাকা চৌত্রিশ জনকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী তবে বহু আগে থেকে আমাদের যারা মালিক তাদের সঙ্গে বহুবার বসেছি তাদেরকে অনুরোধও করেছি যে আপনারা এগুলিকে আধুনিক করে ফেলেন তো যা এবার আমরা প্রায় এক হাজার কোটি টাকার একটা আলাদা ফান্ড রেখে দিয়েছি জুলাইয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলবে মেট্রো রেল আট লাখ যাত্রী পরিবহনে এ পর্যন্ত আয় প্রায় পাঁচ কোটি টাকা তৈরি পোশাক সহ ত্রিশটি পণ্য তুলে ধরা হবে বিজনেস সামিটে রপ্তানি বাড়াতে স্টার্ট আপে বিদেশি অর্থায়ন চায় সরকার স্বাগত সান্ধ্য বাজারে সঙ্গে আছি আমি নাইম আবির এবং আমি জেনিসিয়া বর্ণা এবার বিস্তারিত সিদ্দিক বাজারের বিস্ফোরণের পর অবশেষে টনক নড়ল রাজকের আগামী সাত দিনের মধ্যে ঢাকার সব বেজমেন্ট মার্কেটের তালিকা করার কথা জানিয়েছে সংস্থাটি স্থাপনা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নেওয়া হবে ব্যবস্থা ভবন বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানে আলামত সংগ্রহ করে ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠিয়েছে র্যাব এদিকে নিখোঁজ থাকা মেহেদি হাসানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে ফায়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোকারম হোসাইন এই ভবনকে যতক্ষণে ঝুঁকিপূর্ণ আখ্যা দিয়ে সিটি কর্পোরেশন ঝুলিয়েছে প্রবেশ নিষেধের নোটিস ততক্ষণে এখানে ঝরেছে তাজা প্রাণ যে ভয়াবহতার সাক্ষী হয়ে এখনো সড়কে পড়ে আছে ভবনের ভগ্নাংশ আর বিস্ফোরণের ক্ষতচিহ্ন ভয়াবহ এই বিস্ফোরণের পর নড়ে চড়ে বসতে চায় রাজুক রাজধানীর ভবনগুলোতে বেজমেন্ট মার্কেটের তালিকা করতে চায় সংস্থাটি এজন্য তারা সময়সীমা বেঁধেছেন আগামী সাত দিন আমাদের ইউআরপি একটা প্রজেক্ট আছে আপনারা জানেন যে আরবান রেজিলেন্স প্রজেক্ট সেখান থেকে আমরা এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো নিরূপণ করছি ইতিমধ্যে আমরা দুশো বত্রিশটা ভবন নিরূপণ করে ফেলেছি এবং কনসার্ন ডিপার্টমেন্টগুলোকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি এই ভবনগুলো ঝুঁকিপূর্ণ যত বেসমেন্ট মার্কেট আছে এগুলো আমরা সাত দিনের মধ্যে তালিকা করে এগুলোকে আবার আমরা ইউআরপি প্রজেক্টের মাধ্যমে শেষ করি এদিকে মঙ্গলবার বিকেলে এই দুর্ঘটনার তৃতীয় দিনের উদ্ধার কাজ শুরুর প্রস্তুতিতে বাঁধ সাধে বিস্ফোরণের শিকার ভবনের বেসমেন্টে জমে থাকা পানি দিনের প্রাথমিক তৎপরতায় পাম্পের সাহায্যে তা অপসারণ শুরু হলেও পরে নিষ্কাশনের সহায়তা চেয়ে ওয়াসাকে খবর পাঠায় ফায়ার সার্ভিস এরপর বেলা সোয়া বারোটার দিকে এই ঘটনায় নিখোঁজ মেহেদি হাসানের অর্থগলিত মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস তাদের দাবি এরপর আর কোনো মরদেহ থাকার সম্ভাবনা নেই সর্বশেষ যে ভিকটিম ছিল মেহেদি আসার স্বপন তাকে একটু আগে আপনারা দেখেছেন উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে আমাদের দৃষ্টিতে আর কোনো ভিকটিম এই আন্ডারগ্রাউন্ডে নাই তারও আগে উদ্ধার কাজে যোগ দেয় র্যাবের ফরেন্সিক বিভাগ ডগ স্কোয়াড চৌকশ দল এই ঘটনার পেছনে দাহ্য পদার্থ নাকি বিস্ফোরক সে প্রশ্নের উত্তর পেতে চূড়ান্ত ফরেন্সিক প্রতিবেদনের অপেক্ষার কথা জানাচ্ছে র্যাব কোনো ধরনের বিস্ফোরক ছিল কিনা অর্থাৎ অথবা এখানে শুধুমাত্র জমে থাকা গ্যাস ছিল কিনা অথবা অন্য কোনো দাহ্য পদার্থ ছিল কিনা সেটা বেসমেন্ট থেকে আমরা যদি আলামত সংগ্রহ করতে পারি ও পরীক্ষা করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিতভাবে হয়তো বলতে পারবো এদিকে বিস্ফোরণের ঘটনায় দুই ভবন মালিক সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির প্রধান হারুন রশিদ বলেন রাজুক এই ঘটনার দায় এড়াতে পারে না এখানে রাজুকের উচিত ছিল তারা যে ভবনটা 
এখানে বিল্ডিংটা যে তারা অনুমতি দিলেন সে বিল্ডিং বিল্ডিং কোড অনুযায়ী এই ভবনের মালিক সেটা করলেন কি না সেখানে নিস্তলা মার্কিং রাখলেন কি না অথবা সেখানে মানে ভেন্টিলেশন আছে কি না বিল্ডিং কোড করতে যে যে নিয়মগুলি দেওয়া দরকার সেগুলি আছে কি না রাজুকের উচিত ছিল এছাড়া রাজুকের কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জানায় উদ্ধার কাজ চালিয়ে নিতে হলে ভবনটির ক্ষতিগ্রস্ত পিলারগুলোকে সাপোর্ট দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দুই দিনের মধ্যে কাজটি শেষ করার কথা জানিয়েছে রাজুক মোকারম হোসাইন এখন ঢাকা এদিকে সিদ্দিক বাজারে ভবনে বিস্ফোরণের দুদিন পার হলেও ওই ঘটনায় আহতদের স্বজনদের স্বস্তি মেলেনি সরকারি সহায়তায় প্রাথমিক চিকিৎসা হলেও ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত তারা আহতদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল এবং শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবারও আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রেখেছে ঢাকা জেলা প্রশাসন শাহরিয়া জামান দ্বীপ জানাচ্ছেন বিস্তারিত প্রতিদিনের মতোই কার্যক্রম চলছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তবে সিদ্দিক বাজারে ভবনে বিস্ফোরণের ঘটনার পর দুদিন পার হয়ে গেলেও স্বস্তি ফেরেনি আহত স্বজনদের মনে এখনও ঢাকা মেডিকেলে পনেরো জন চিকিৎসাধীন ও শেখ হাসিনা বান ইনস্টিটিউটে আছেন নয় জন আর্থিক সহায়তার জন্য সকাল থেকেই অনেকে ভিড় করছেন জেলা প্রশাসনের তৈরি বিশেষ বুথে মেডিকেলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রমাণ দেখাতে পারলে মিলছে আর্থিক সহায়তাও ঢাকা জেলা প্রশাসন বলছে নিহত পণ্যটি পরিবার ও চিকিৎসাধীন আঠাইশটি পরিবার আর্থিক সহায়তা নিয়েছে মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা এবং যারা আহত হয়েছে তাদের আহত ও ধরন অনুযায়ী পনেরো থেকে পঁচিশ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এর বাইরেও যারা এখানে চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে চলে গিয়েছে তাদের যানবাহনের খরচও এখান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা হয়েছে যারা দামি ওষুধ কেনার প্রয়োজন হচ্ছে যেটি আমাদের হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি সেই ধরনের ওষুধও আমরা ক্রয় করতে সহায়তা করেছি আহতদের স্বজনরা জানান যে ক্ষতি হয়েছে তা সারা জীবন টেনে নিতে হবে প্রাথমিক অবস্থায় সরকার সহায়তা করলেও ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা তাদের ডাক্তারের তো আপনি চিকিৎসা দিচ্ছে তো আপনি পরিবর্তন আসছে না ব্যাপার এখন তো আপনার খরচা দিচ্ছে পরবর্তীতে তো আপনার সরকারের হেল্প করতে হবে এছাড়া তো তাদের উপায় নাই নাহলে তো রাস্তায় আপনি ভিক্ষা করতে হবে এখানে যা যতটুকু করার করবে তারপর তো আমরা অবশ্যই চিকিৎসা করতে হবে ব্যবস্থা করতে হবে যেভাবে রুগী তো বাঁচাইতে হবে ডাক্তার হিন্দামাত কিছু বলে নাই বলছে যে আপনি এখানে বতের নিচেন থাকেন তারপরে পরে বলা যাবে ওইখানে ফুটপথে বসে কালিজিরা ব্যস্ত আহতদের অবস্থা উন্নতির দিকে জানিয়ে ঢাকা মেডিকেলের পরিচালক জানান স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সময় লাগবে আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয়ে করা হয়েছে মেডিকেল বোর্ড আইসিউতে একজন পেশেন্ট আছেন যেটা আমরা গতকালও বলেছি তার একটা গতকাল একটা সার্জারি হয়েছে এখন তিনি আইসিউতে আছেন তবে আমরা এখনও যে তাকে শঙ্কামুক্ত বলবো এইরকম অবস্থা না আমাদের আরও তাকে দেখতে হবে যেহেতু একটা অপারেশন আমরা করেছি আর বাকি ওয়ার্ডগুলোতে চোদ্দো জন পেশেন্ট আছে এরা আমরা বলবো যে ইম্প্রুভিং তারা ভালোর দিকে যাচ্ছে আপনারা আশা করি যে আপনাদের মানে সকলের দোয়ায় তারা ভালো হয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি যেতে পারবেন শেখ হাসিনা বান ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের সমন্বয়ক সামন্তলাল জানান বান ইউনিটে নয়জন চিকিৎসাধীন যার মধ্যে তিনজন আইসিউতে এবং দুইজন লাইফ সাপোর্টে আছেন আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করব আরও আবার এবং কিছু আমাদের ঔষধের মানে আমাদের ট্রিটমেন্টের কিছু প্ল্যান আমরা চেঞ্জ করছি সেইভাবে আমরা আগাচ্ছি তো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনাদেরকে আমি স্পষ্ট করে আগেও বলছি এখনও বলছি সবারই ইনহেলেশন বার্ড আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত রুগী বাসায় না যাবে আমরা শঙ্কা মুক্ত বলতে পারি সিদ্দিক বাজারের বিস্ফোরণের ঘটনায় এখন পর্যন্ত দেড় শতাধিক ব্যক্তি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন অধিকাংশ ব্যক্তিকেই প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে শারিয়ার জামান দ্বীপ এখন ঢাকা দেশে নির্মিত সিনেমা আন্তর্জাতিক মহলে বেশ সমাদৃত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন চলচ্চিত্র মানুষের মন মানসিকতা বদলে আরও উন্নত করে দিতে পারে জানান আধুনিক সিনেমা হল নির্মাণে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে সরকার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে এসব বলেন প্রধানমন্ত্রী হাসিব বিলার প্রতিবেদন জাপিত জীবনের গল্প তুলে ধরার জনপ্রিয় মাধ্যম চলচ্চিত্র কবিতা গান আর সংলাপের মিশ্রণে হাসি কান্নায় ফুটে ওঠে সমাজের চিত্র উনিশশো সাতান্ন সালে মুখ ও মুখোশ মুক্তির মধ্য দিয়ে শুরু হয় চলচ্চিত্রের যাত্রা এরপর একে একে মুক্তি পেতে থাকে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বাহক চিত্র এ শিল্পে বিশেষ অবদান রাখায় উনিশশো সাল থেকে শুরু হয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সবশেষ ছেচল্লিশতম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 
2021 সালে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় 27 ক্যাটাগরিতে 34 জন শিল্পী ও কলাকুশলী পান দেশের চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মাননা আজীবন সম্মাননা পান অভিনেত্রী ডলি জোহর এবং অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন দেশে আন্তর্জাতিক মানের সিনেমা তৈরি হচ্ছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন দক্ষ এবং মেধাবী শিল্পী ও কুশলী তৈরি হয়েছে সুযোগ পেলে তারা আরো ভালো করবে গত কিছুদিন আমরা দেখলাম অনেকগুলি সিনেমা হয়েছে যেটা সত্যি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন এবং দেশের মানুষও কিন্তু সেগুলি লুফে নিয়েছে সেটা আপনারা নিজেরাই দেখেছেন শুধু আমাদের দেশের সীমানা পেরিয়ে কিন্তু বাইরেও এর একটা মানে আমি বলবো চাহিদা পেয়েছে তো সেভাবেই আসলে আমাদের সকলের কাজ করা দরকার পারিবারিক ও সামাজিক সিনেমা তৈরি করতে নির্মাতাদের আহ্বান জানান সরকার প্রধান বলেন অশ্লীল ও পাইরাসি সিনেমা বন্ধে গঠন করা হচ্ছে টাস্ক ফোর্স কিছু তো সিনেমা এমনই দরকার যে বাবা মা ভাই বোন সবাই মিলে যেন দেখতে পারি আর একটা বিষয় আমরা একটু পিছিয়ে আছি সেটা হচ্ছে শিশু চলচ্চিত্র আমাদের আসলে শিশুদের জন্য কিন্তু অনেক চলচ্চিত্র নির্মাণ করা উচিত কারণ শিশুদেরও তো একটা তাদেরও প্রয়োজন আছে তারা অন্তত যাতে একটু হলে যেতে পারে বা সিনেমা দেখতে পারে বা দেখে তারা কিছু শিখতে পারে কাজেই এই শিশু চলচ্চিত্র যারা করবে তাদের জন্য আলাদা অনুদান একটু ভালোভাবে দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনীতে উৎসাহ জোগাতে হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে সরকার ট্রাস্ট ফান্ডে অনুদান দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি আমাদের সিনেমা হলগুলি এগুলি সবই অ্যানালগ এবং অত্যন্ত পুরনো তো আমি বহু আগে থেকে আমাদের যারা মালিক তাদের সঙ্গে বহুবার বসেছি তাদেরকে অনুরোধও করেছি যে আপনারা এগুলিকে আধুনিক করে ফেলেন এটা করা দরকার ছিল তো যা এবার আমরা প্রায় এক হাজার কোটি টাকার একটা আলাদা ফান্ড রেখে দিয়েছি যারা মানে তাদের এবং সেখান থেকে যে কেউ অন্তত প্রাথমিকভাবে দশ কোটি টাকা ঋণ নিতে পারবে খুব অল্প সুদে গণমাধ্যমে স্বাধীনতা আছে উল্লেখ করে সরকার প্রধান তাদের সমালোচনা করেন যারা বলে সরকার নাকি গণমাধ্যমে কথা বলতে দেয় না হাসিব বিল্লাহ এখন ঢাকা আসছে জুলাই মাস থেকে ভোর থেকে রাত অবধি পূর্ণ শিডিউলে চলবে মেট্রো রেল মার্চের মধ্যেই খুলে দেওয়া হবে উত্তর থেকে আগারগাঁও সব স্টেশন মেট্রো রেল এমডি বলেন গেল বছরের আটাশ ডিসেম্বর থেকে চালু হবার পর মেট্রো রেল ব্যবহার করেছে প্রায় আট লাখ যাত্রী আর এ পর্যন্ত আয় পৌনে পাঁচ কোটি টাকা আর জানাচ্ছেন সিফাছারিয়ার এই যে মেট্রো রেল যেটি উদ্বোধন হয়েছিল মাত্র দুইটি স্টেশন দিয়ে তারপর দুই দফায় যুক্ত হয় আরও তিনটি স্টেশন উদ্বোধনের পর থেকে আট মার্চ পর্যন্ত দ্রুত গতির এই বাহন যাত্রী পরিবহন করেছে সাত লাখ নব্বই হাজার এই যাত্রী পরিবহন ও বিজ্ঞাপন মিলে মেট্রো রেল থেকে সর্বমোট আয় হয়েছে চার কোটি ছিয়াত্তর লাখ টাকা এবার যুক্ত হবে আরও দুইটি স্টেশন মেট্রো রেলের মিরপুর এগারো ও কাজিপাড়া স্টেশন খুলে দেওয়া হবে আগামী পনেরোই মার্চ বাকি দুটি সহ উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশে সব স্টেশন যাত্রী সেবায় খুলে দেওয়া হবে এই মাসের শেষ সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ডিএমটিসিএল এর কার্যালয়ে এসব জানান মেট্রো রেলের এমডি যে আগামী পনেরো তিন দু তারিখ মিরপুর এগারো এবং কাজিপাড়া এই দুইটা স্টেশন আমরা একত্রে যাত্রীদের চলাচলের জন্য আমরা খুলে দেব টাইমিং যেটা আছে সেটা আগেই আছে এবং বাকি যে দুইটা স্টেশন থাকবে উত্তরা দক্ষিণ এবং শেওড়াপাড়া এটা এই মাসেরই শেষ সপ্তাহে আমরা খুলব পরবর্তীতে আমরা জুলাই মাসে পরিপূর্ণভাবে সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত যে অপারেশন সেই অপারেশনে যাব এমডি জানান এই মাসের মধ্যে চলে আসবে সবশেষ মেট্রো রেলও এছাড়া কমলাপুরের বর্ধিত অংশের বান্নটি পাইলিং এর মধ্যে শেষ বারোটি পাইলিং আমরা এখন জোর দিয়েছি আমাদের অপারেশন এবং কমলাপুর এক্সটেনশনের উপরে আমাদের কমলাপুর এক্সটেনশনে আপনারা দেখেছেন যে সেখানে পাইলিং এর কাজ চলছে আমাদের এখানে বান্নটা পাইল করতে হবে আমরা ইতিমধ্যে বারোটা পাইলের কাজ আমরা শেষ করেছি বর্ষা মৌসুমের ঘূর্ণিঝড়ে মেট্রো রেল সুরক্ষায় থাকবে সেভাবেই তৈরি অবকাঠামো জানান কর্মকর্তারা সেই সাথে মেট্রো রেল এলাকায় উৎসব আয়োজনে ঘুরি গ্যাস বেলুন উড়ানোর ক্ষেত্রে সাবধান হওয়ার আহ্বান এমডির সিফাত শাহরিয়ার এখন ঢাকা সান্ধ বাজারে আরো থাকছে 
উপলক্ষে ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু চিনি তেলের সঙ্গে ছোলা ও খেজুর পাচ্ছেন এক কোটি পরিবার ভৌগোলিক সুবিধা ও সরকারের সময় উপযোগী পদক্ষেপে বিনিয়োগের সম্ভাবনাময় বাজারে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ সেই সম্ভাবনার কথাই সতেরোটি দেশ থেকে আসা দুশো ডেলিগেটের সামনে তুলে ধরা হবে বাংলাদেশ বিজনেস সামিটে দুপুরে আসন্ন সামিট উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে বিসিসিআই সভাপতি বলেন সামিটে বিদেশি বিনিয়োগকারীর সামনে তুলে ধরতে ত্রিশটি খাতকে অগ্নাধিকার দেওয়া হচ্ছে বিস্তারিত সেলিয়া সুলতানার প্রতিবেদনে এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটারের ভূখণ্ড সমুদ্র সীমা ঘিরে টানা অর্থনৈতিক অঞ্চল এর বাইরে একশোটি ইকোনমিক জোন আছে নিজেদের আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও শক্তিশালী বাজার আছে মানব শক্তি তাই শুধু রপ্তানি বৃদ্ধি নয় আমদানিও কমিয়ে আনতে চায় শিল্প মালিকদের সবচেয়ে বড় সংগঠন এফবিসিসিআই আসন্ন সামিটে গুরুত্ব পাবে রপ্তানি পণ্যে মূল্য সংযোজন করে এমন শিল্পে বিনিয়োগ রয়েছে আমদানি নির্ভর পণ্যের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোকে দেশের বাজারে টানার পরিকল্পনা শনিবার শুরু হওয়া বিজনেস সামিটের শেষ প্রস্তুতি জানাতে দুপুরে এফবিসিসিআই হলে অনুষ্ঠিত হয় সংবাদ সম্মেলন দুশোর বেশি বিদেশি ডেলিগেটস সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রসহ সাতটি দেশের বাণিজ্য মন্ত্রী জাপান চীন ফ্রান্সসহ সতেরোটি দেশের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন বিজনেস সামিটে আর তৈরি পোশাকসহ ত্রিশটি পণ্য তুলে ধরা হবে দেশি বিদেশি ডেলিগেটসদের সামনে এখন শুধু এক্সপোর্ট না বাংলাদেশের কনজিউমার মার্কেটটাও অনেক বড় হয়েছে প্লাস জিওগ্রাফিক্যাল কারণে বাংলাদেশে যে বাংলাদেশের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ডিলোকেশন করার যে সম্ভাবনা ব্যবসা প্রোডাকশন হাব হিসেবে বাংলাদেশকে সাথে শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ বিজনেস সামিটের উদ্বোধন করবেন এরপর সামিটের পণ্য প্রদর্শনীতে সাধারণ মানুষের পরিদর্শনের সুযোগ রাখা হয়েছে সেলিয়া সুলতানা এখন ঢাকা তথ্য প্রযুক্তি খাতে এক দশমিক চার বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করছে বাংলাদেশ দু হাজার পঁচিশ সালের মধ্যে পাঁচ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির লক্ষ্য সরকারের তথ্য প্রযুক্তি খাতের ব্যবসায়ীদের সংগঠন বেসিস মনে করে দু সালে বিশ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি সম্ভব এজন্য প্রযুক্তি ব্যবহারকারীর পাশাপাশি বাড়াতে হবে উদ্ভাবনী দক্ষতা সেলিয়া সুলতানার আরও একটি প্রতিবেদন জাপানিজ কোম্পানি হওয়ার কারণে আমাদের বাংলাদেশে ডেভেলপমেন্ট কস্ট কম হওয়ার কারণে এই জায়গাটা থেকে চুজ করা হয় বাংলাদেশকে এবং বাংলাদেশে মূলত এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড লেভেলের কোয়ালিটি লেভেলের কাস্টমার অথবা যে প্রজেক্টগুলো দেওয়া হয় সেগুলো তৈরি করার মতো ব্রেইন বাংলাদেশেও আছে বিদেশি কোম্পানিগুলোর আগ্রহ এখন বাংলাদেশের প্রযুক্তি বাজারে বিশেষ করে দক্ষতা আর অন্য দেশের তুলনায় কম মূল্যে শ্রমের বাজার এখন বিদেশি বিনিয়োগকারীদের টানছে বাংলাদেশ আবার পিছিয়ে নেই দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো তারাও বাংলাদেশের বাজারে টানছে রেমিটেন্স কারো কারো প্রোফাইলে চোখ কপালে উঠতে বাধ্য লাস্ট ইয়ারে আমরা রেমিটেন্স এনেছি দুই লক্ষ ডলার এবং এই বছর দুই হাজার তেইশে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে হাফ মিলিয়ন ডলার রেমিট করা আমাদের ক্লায়েন্ট বিশ্বের প্রায় একশোটা দেশ থেকে আমাদের সাবস্ক্রাইবার্স আছে এবং আমাদের প্রায় তিন লক্ষ পেইড সাবস্ক্রাইবার্স আছে দু হাজার ত্রিশ সালে বিশ্বের নবম মোবাইল ব্যবহারকারী ভোক্তা বাজার হবে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে ছয় লাখ ফ্রিল্যান্সার রয়েছে দেশে টেলিকমিউনিকেশন সংস্থাগুলো বলছে দু সালে বাংলাদেশে মোবাইল ও ব্রডব্যান্ডের গ্রাহক হবে সাতাশ কোটি একই বছর ইন্টারনেট ব্যবহারকারী হবে একশো মিলিয়ন বিভিন্ন ক্লায়েন্টের জন্য অন প্রেমাইসে যেমন বড় বড় সেট কাজ করে তেমনিভাবে সাধারণ জনগণ বা যে কোনো একটা বিজনেস এন্টিটি যার কোর ফোকাসে আইটি নেই তার জন্য হচ্ছে ক্লাউড সার্ভিস হিসেবে বসে নিয়ে আসছে বিদেশে দিয়েই শুরু করি চ্যানেল বাস যারা হচ্ছে রবির ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স সার্ভিস প্রোভাইড করে আমাদের কাজ শুরু হয় বাংলাদেশে দুই হাজার সাল থেকে আর আমরা মালয়েশিয়া শুরু করি দুই সালে আর অস্ট্রেলিয়া আমাদের কিছু ক্লায়েন্ট আছে যার কারণে আমাদের ফ্রিকুয়েন্টলি এইগুলো মেনটেন করতে যাওয়া হয় আমরা মূলত দপ্তর লিমিটেড কাজ করি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে বড় কোম্পানি বড় অ্যামাউন্ট দিয়ে শুরু করতে পারে যার যেটা নিডস ওটা একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা নিয়ে আসছি আর কি আর্থিক বাজারে মোবাইল আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিকাশ এখন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় 
এমএফএস কোম্পানি স্টার্ট আপ কোম্পানির সংখ্যা দেশে এক হাজার দুশো যেখানে পঁচানব্বই শতাংশই বিদেশি বিনিয়োগ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দু হাজার বিশ একুশ সালে সিঙ্গাপুর চীন ভারত ফিলিপাইন ভিয়েতনামের পর আছে বাংলাদেশের নাম এই অর্থ বছরে নয়শো চল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগ বেড়েছে বাংলাদেশে আমাদের স্টার্ট আপে গত ছয় বছরে প্রায় আটশো মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ এসছে বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং আমাদের হার্ডওয়্যারেও প্রায় বিলিয়ন ডলারের মতো বিনিয়োগ এসছে আর বিশেষ করে নতুন আরেকটা এরিয়া অটোমেটিভ ইন্ডাস্ট্রি সেখানেও বিনিয়োগ আসছে এবং আমাদের প্রত্যাশা যে আগামী পঁচিশ সাল নাগাদ আমাদের রপ্তানি আয় যেরকম পাঁচ বিলিয়ন ডলার হবে আবার ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টও পাঁচ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে আমাদের সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার এবং ডিজিটাল ডিভাইস সেক্টরে আসছে বাংলাদেশ বিজনেস সামিটে তাই হাইটেক ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের বিনিয়োগের সুযোগ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে তুলে ধরতে প্রস্তুত এফবিসিসিআই বাংলাদেশে অবকাঠামোগত যে উন্নয়ন হয়েছে এইচআর মানে মানব সম্পদের যে উন্নয়ন হয়েছে এবং একই সাথে স্কিল নিয়ে যে কাজগুলো হচ্ছে এখন বাংলাদেশ রেডি ফর ফরেন ইনভেস্টমেন্ট এবং দে আর রেডি টু জয়েন হ্যান্ডস আমাদের ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের যেটা হয় যে লিঙ্কেজ হয় না এই পার্সপেকটিভে ডিজিটাল ইকোনমির ফোকাস পয়েন্টটাই থাকবে বাংলাদেশ ইজ রেডি সেখানে আমাদের ডিজিটাল উদ্যোক্তা স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেম ই কমার্স সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার পুরো বিষয়টি নিয়েই আসলে তুলে ধরা হবে জাপান যুক্তরাষ্ট্র সিঙ্গাপুর কোরিয়ার মতো দেশ এখন শুধুমাত্র আইটিতে এগিয়েই নেই বরং নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে নিজেদের উৎপাদন সক্ষমতা বাড়িয়েছে সেসব দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে বিনিয়োগে লাভবান হতে পারে বলে মনে করেন সৈয়দ আলমাস কবির এখানে জাপান আসবে ইউনাইটেড কিংডম আসবে সিঙ্গাপুর আসবে সাউথ কোরিয়া থেকে লোকজন আসবে সো আমার মনে হয় এই সব দেশগুলো কিন্তু টেকনোলজি খুব ভালোভাবে ব্যবহার করছে এবং ব্যবহার করে তাদের যে প্রোডাক্টিভিটি এফিসিয়েন্সি এগুলো তারা অনেক বাড়িয়েছে সেগুলো যদি আমরা আমাদের শিল্প কারখানায় ব্যবহার করতে পারি যেমন আমি বলছি আইওটি বা ব্লক চেন অথবা বিগ ডেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রোবটিক্স এই জাতীয় জাতীয় টেকনোলজিগুলো যদি আমরা বেশি বেশি করে ব্যবহার করতে পারি আমি মনে করি আমাদের প্রোডাক্টিভিটি অনেক বেড়ে যাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন স্মার্ট বাংলাদেশের পথে আর তাই প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে শিল্প এবং পরিষেবাগুলোর প্রযুক্তি নির্ভর যে পণ্যগুলো সেগুলো উদ্ভাবন করতে হবে ঠিক একইভাবে প্রযুক্তি নির্ভর যে পণ্যগুলো তৈরি হবে সেগুলোর প্রয়োজন হবে আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কেটিং করার আর তার পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে দক্ষ মানব শক্তির যেখানে বিনিয়োগ করার হয়তো এটি সবচেয়ে উপযুক্ত সময় সেলিয়া সুলতানা এখন ঢাকা সংবাদের শুরুতেই কথা বলছিলাম সিদ্দিক বাজারের বিস্ফোরণ নিয়ে সিদ্দিক বাজারের বিস্ফোরণ স্থলে আছেন সহকর্মী সিফাত সারিয়ার যুক্ত হচ্ছে তার সাথে সিফাত জানতে চাই উদ্ধার কাজ এখনো চলছে কিনা এবং বিধ্বস্ত ভবনের বিষয়ে আজ কি সিদ্ধান্ত জানানোর কথা রয়েছে তদন্ত কমিটির আর সে বিষয়ে কি জানা গেল বন্যা সিদ্দিক বাজারের এই ঘটনার আজকে তৃতীয় দিনে সকাল থেকে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে উদ্ধার কাজ চালানো হয়েছিল এবং ফায়ার সার্ভিস এখন আপাতত উদ্ধার কাজ স্থগিত রেখেছে মূলত তারা যেটি বলছেন যে নিখোঁজ যে ব্যক্তি স্বপন নামে যে ব্যক্তি ছিলেন তাকে আজ আজ তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে দুপুরে তারপরে তারা আজকে বলা হচ্ছে যেহেতু আর কেউ নিখোঁজ নেই এবং তারা যেটি আশা করছেন এই ভবনের নিচে চাপা পড়ে আর কেউ নেই যার ফলে তারা সাময়িকভাবে উদ্ধার কাজ স্থগিত রেখেছেন এবং এখানে আমরা যেটি দেখেছি প্রায় ভবনটির যে পিলারগুলো রয়েছে তার মধ্যে প্রায় নয়টি পিলার বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যার ফলে আসলে এখানে বাকি উদ্ধার কাজ কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ যার ফলে এখানে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ভেতরের কাজ কিছুটা স্থগিত রেখেছেন কিন্তু এখানে ফায়ার সার্ভিস এবং অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের তৎপরতা এর মধ্যে রয়েছেন র্যাব রয়েছেন এবং গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন রয়েছেন সেই সাথে পুলিশ এবং ডিএমপির আইন শৃঙ্খলা কমি যে কর্মকর্তারা তারাও কিন্তু রয়েছেন এবং আমরা যেটি দেখেছি আজকে সকালের পর থেকে এখানে কিন্তু আসলে যে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এবং রাজকের পক্ষ থেকে কিন্তু আমরা যেটি দেখেছি একটি তৎপর হতে দেখেছি এবং তারা যেটি বলছেন এই যে শুধু এই ভবন নেই ভবনের যে লিচতলার গ্রাউন্ড ফ্লোরে যেখানে সেখানে বিস্ফোরণ দ্রব্য ছিল কি এবং সেখানে আসলে দাহ্য পদার্থ ছিল কি না তার একটি প্রশ্ন কিন্তু উঠেছে এবং এই ভবন মালিক সহ তিনজনকে কিন্তু আজকে শেষ শেষ যেটি আমরা জানতে পেরেছি তাদেরকে দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষ থেকে এবং 
তারপরে আসলে মূলত জানা যাবে যে এখানে আসলে মালিক পক্ষ থেকে ভবন মালিক পক্ষ থেকে কোনো গাফলতি ছিল কিনা এবং এখানে আসলে বিস্ফোরক দ্রব্য ছিল নাকি দাহ্য পদার্থের কারণে গ্যাসের জমে থাকার কারণে হয়েছে কিনা তারা অনেক কিছু ধারণা করছেন কিন্তু মূল যে রিপোর্ট সেটি কিন্তু আসলে জানতে আরও কিছু সময় লাগবে সপ্তাহখানেক সময় লাগতে পারে সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু ততক্ষণে আসলে বাইশটি তাজা প্রাণ চলে গেছে এবং সেই সাথে শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে এখান থেকে এবং এখানে রাজুক যেটি বলেছে তারা কিন্তু আসলে ঢাকাতে এরকম যেই ভবনগুলোতে বেজমেন্টে কার্যক্রম চালাচ্ছে পার্কিংয়ের বাইরে তাদেরকে কিন্তু এগুলো খুঁজে বের করা হবে এবং সেখানে তারা ব্যবস্থা নেওয়া হবে বর্ণ এই ছিল আমার কাছে সিদিক বাজারের ভবন দশের এই স্থল থেকে বর্ণ শান্ত বাজারের সময় হলো বিরতির ফিরছে একটু পর সঙ্গে থাকুন उत्पादन खरच बाढ़ा लोकसान पड़े विस्तारित प्रतिबेदन নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষের আমিষ যোগানের বড় উৎস মুরগির মাংস ও ডিম পূর্ণ বয়স্ক একজনের দৈনিক প্রয়োজন ষাট গ্রাম মাংসের কিন্তু গরু বা খাসির দাম বেড়ে যাওয়ায় মুরগি একমাত্র বিকল্প উৎস তাই পোলট্রির মুরগি ডিম দিয়ে সেই চাহিদা পূরণের চেষ্টা থাকে সাধারণের তবে গত কয়েক মাসে দফায় দফায় মুরগি ও ডিমের দাম বেড়ে যাওয়ায় বাধা পড়েছে চাহিদা পূরণে ব্রয়লার মুরগি কেজি প্রতি একশো পঞ্চাশ থেকে বেড়ে দুইশো পঞ্চাশ টাকা দরে বিক্রি হওয়ায় স্বল্প আয়ের মানুষের নাভিশ্বাস অবস্থা এমন অবস্থায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর গত রোববার ও সোমবার অভিযান চালায় সারা দেশে এ সময় খুচরা বাজারে অনিয়ম বাজার কমিটির নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং সরকারের নির্দেশনা না মেনে রশিদ ছাড়া বাজারে মুরগি বিক্রি হতে দেখা যায় এমন অবস্থায় পাইকারি ও খুচরা পোলট্রি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মত বিনিময় করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সভায় মুরগির উৎপাদন খরচের সাথে বিক্রয় মূল্যের অসামঞ্জস্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে অধিদপ্তর দাম নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে বাজার কমিটি বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক একশো সত্তর টাকা প্রোডাকশন কস বা একশো ষাট টাকার মুরগি সেটি চলে যায় ভোক্তা পর্যায়ে আড়াইশো টাকা এটি আসলে এই পথের যে পরিক্রমা সেটি কোনোভাবেই কাম্য নয় কারণ আমরা কিন্তু একাধিকবার বলেছি বাজার কমিটি কেন সেখানে যারা ওখানে বোধ হয় বত্রিশটা দোকান আছে সেই বত্রিশটা দোকানের উপরে যদি তাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকে সেই বাজার কমিটি আমরা বিলুপ্ত করে দেবো আমি এপিসিসিকে অনুরোধ করব হেলাল ভাইরও আমি সহযোগিতা চাইব আমি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় লিখবো এই যে বাজার কমিটির দরকার নেই ব্যবসায়ীদের দাবি উৎপাদন খরচ এবং পোলট্রি ফিডের দাম বেড়ে যাওয়ায় লোকসানে আছেন তারা ভুট্টা সয়াবিনের দাম বেড়েছে তার মানে ফিডের কস্ট বেড়েছে তার মানে ব্রয়লার উৎপাদন খরচ বেড়েছে ব্রয়লার উৎপাদন খরচ যখন বেড়েছে অধিকাংশ ছোট খামারি লসে পড়েছে আসন্ন রমজানে মুরগি ও ডিমের দাম যেন সহনীয় পর্যায়ে থাকে সেজন্য বাজার তদারকি বাড়ানো হবে বলে জানায় ভোক্তা অধিদপ্তর रोजा उपलक्षे सारा देश भर्तुक मूल्य पन्न्य बिक्री शुरू कर टीसीबी एक हम खेजुर चीनी तेल छोला और डाल तब रोजा चाहिदा मेटाते पन्नर परमाण बाढ़ान दबी साधारण मानुषे एदि के कार्यक्रम उद्बोधन कर वणिज्य मंत्री एक कोटी कार्डर मध्यमे उपकृत हो प्राय पाँच कोटी मानुष विस्तारित प्रतिबेदने रमजान चीनी खेजुर डाल छोला तेल सह बे कैकटी पन्नर प्रयोजनता बाढ़ा बाढ़े खरच फले चिंता बाढ़े सीमित और निम्न आय मानुषर एम प्राय एक कोटी परिवार के एक स्वस्ती भर्तुकी मूल्य पन्न्य देा शुरू कर लिसिबी 
সারা দেশে শুরু হওয়া এই কার্যক্রমে একটি প্যাকেজে প্রতি পরিবার পাচ্ছে পঞ্চাশ টাকায় এক কেজি ছোলা একশো টাকায় এক কেজি খেজুর ষাট টাকায় এক কেজি চিনি একশো চল্লিশ টাকায় দুই কেজি মসুর ডাল ও দুইশো বিশ টাকায় দুই লিটার সয়াবিন তেল বাজার মূল্যের চাইতে অনেক কম পাওয়ায় সন্তুষ্ট সাধারণ মানুষ তবে সবার দাবি বাড়তি মূল্যের এই বাজারে আর একটু বেশি করে পণ্য সরবরাহের সরকারের দ্বারা একটু বাড়াই দিত তাহলে আমরা একটু সুবিধা হইতো তেলটা একটু বাড়াই দিলে খুশি হইতাম সেটা কম দাম দিচ্ছে আমাদের উপকারই হচ্ছে কিন্তু চাহিদা আমাদের আরো বেশি টিসিবির এ পণ্য সারা দেশে বিক্রি হয় নির্দিষ্ট ডিলারের মাধ্যমে এক কোটি কার্ডধারীর বাইরে যেন কেউ পণ্য না পায় এজন্য প্রত্যেকের কার্ড দেখে সরকারের নির্ধারিত অ্যাপসের মাধ্যমে যাচাই করে তবেই পণ্য হাতে তুলে দেওয়া হবে এক্ষেত্রে রয়েছে জটিলতাও সরকারি অ্যাপস ধীরগতির কারণে পণ্য বিতরণে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হচ্ছে বলেও জানান ডিলাররা বৃহস্পতিবার তেজগাঁওয়ে পণ্য বিক্রি উদ্বোধনের সময় বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন দেশে সাড়ে তিন কোটি মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে তাদের প্রত্যেককেই এই ভর্তুকি সেবার আওতায় আনবে সরকার সাড়ে তিন কোটি মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে কিন্তু এই কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছেছি আমরা যাতে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের নিম্ন আয়ের দ্বারা তারা সবাই পাবে হয়তো দু একজন বাকি থাকতে পারে কিন্তু এটা একটা সিস্টেমের মধ্যে করা হয়েছে এখন নতুন করে ইনক্লুড করার সুযোগ নাই আমরা চেষ্টা করছি সেই রকম একটা কাজ চলছে যাতে এই কার্ডের মাধ্যমে তাদের কম দামে সাশ্রয়ী মূল্যে চালও দেওয়া যায় সেটার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে হয়তো খুব শীঘ্রই আমরা সেই ব্যবস্থাও নেব সারা দেশে মাসব্যাপী চলবে এই পণ্য বিতরণ কার্যক্রম মাঝার মাহবুব এখন ঢাকা সান্ধু বাজারে নিচ্ছে আরও একটি বিরতি ফিরছি একটু পর সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর দেখছেন সান্ধ বাজার দেশে কিডনি রোগীর সংখ্যা দুই কোটিরও বেশি যার মধ্যে আশি শতাংশই ব্যয়বহুল ডায়ালাইসিস সুবিধা নিতে পারেন না অর্থের অভাবে সরকারি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস নিলেও মাসে খরচ হয় অন্তত চল্লিশ হাজার টাকা চিকিৎসার খরচ মেটাতে নিঃস্ব হচ্ছেন হাজার হাজার পরিবার শৈবাল দাসের ছবিতে আরও জানাচ্ছেন মাঝার মাহবুব পঁয়ষট্টি বছর বয়সী মানিকগঞ্জের শেখ ফজল সংসারের একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তি কিডনি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বিপাকে পড়েছে পুরো পরিবার কিডনি রোগে আক্রান্ত হবার পর মাত্র এক মাসেই খরচ হয়েছে চল্লিশ হাজার টাকা যদিও রোগ নির্ণয়ের আগেই দীর্ঘ পাঁচ বছরে খরচ হয়ে গেছে অন্তত পাঁচ লাখ টাকা ভবিষ্যতে নিজের চিকিৎসা ব্যয় মিটিয়ে পরিবারের খরচ যোগাতে পারবেন কি না সেই দুশ্চিন্তায় শেখ ফজল বিশ বছর বয়সেই কিডনি রোগে আক্রান্ত মোহাম্মদপুরের আঁখি আক্তার ছয় বছর ধরে ডায়ালাইসিসের খরচ যোগাতে গিয়ে বিক্রি করেছেন জমি পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচের পর এখন তিনি নিঃস্ব প্রায় কিডনি প্রতিস্থাপন না করলে পিছু ছাড়ছে না মৃত্যু ডাক্তারের এমন বক্তব্যেও বাঁচার আশা ছাড়েননি উনত্রিশ বছর বয়সী আখি আক্তার তাকে বাঁচাতে লড়ে যাচ্ছেন স্বামী বেঁচে থাকার ইচ্ছা তো সবার মনেই জাগে কে বাঁচতে না চায় বলেন সবাই বাঁচতেছে কোনো মধ্যে আমাদের চলতে অনেক কষ্ট হইতেছে এখন কিছু করার নাই ডাক্তার তো বলছে ট্রেনস্পেয়ার করতে কিন্তু টাকার জন্য তো করতে পারতেছে না কিডনি নিজেদের থাকে তারপরও দশ লক্ষ টাকা আমার পঞ্চাশ ষাট লাখ টাকা চলে গেছে জি সবই শেষ মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত কিডনি রোগের চিকিৎসার ব্যয় ভার বহন করা কষ্টসাধ্য সবার কাছেই আঁখি কিংবা ফজল হকের মতোই চিকিৎসা করাতে গিয়ে প্রতি বছর নিঃস্ব হচ্ছেন অসংখ্য পরিবার আমার অনেক কষ্ট হয়েছে আর কি জোগাড় করে আনতে আমি আর করি ভালো পাল্টাইতে গেলে দুই আড়াই লাখ টাকা লাগবো আমি বলছি আমার দ্বারা তো সম্ভব না দুই আড়াই লাখ টাকা আমি কোথা থেকে জোগাড় করবো ডাক্তার বলেছে শৈল পানি আইছিল কইছিল ওই যে হ্যাঁ যেরকম কোনো ডাইলার কি কয় তা এটা করতে লইছিল পর ওষুধ দিছে 
ওষুধ দিলে আল্লাহ দিলে ওইটা থেকে পানি রকম হয়ে গেছে গা আর আমার ওইটা লাগছে না কিডনি ফাউন্ডেশনের তথ্যমতে দেশের মোট জনসংখ্যার অন্তত সতেরো শতাংশ নানাভাবে কিডনি সমস্যায় ভুগছেন যাদের মধ্যে আশি শতাংশই চিকিৎসা বঞ্চিত হচ্ছেন আর্থিক সমস্যার কারণে সরকারি হাসপাতালের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত রোগীরা বলছেন সরকার চিকিৎসায় নানা ধরনের ভর্তুকি দেওয়ার পরেও তাদের মাসিক খরচ দাঁড়াচ্ছে অন্তত চল্লিশ হাজার টাকায় বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে যার পরিমাণ আরও কয়েক গুণ এই জন্য এই বিশাল অঙ্কের খরচে যাতে না দাঁড়াতে হয় তাই প্রত্যেক সুস্থ মানুষকেই বছরে অন্তত একবার কিডনি সমস্যা রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করবার পরামর্শ চিকিৎসকদের তার বমি হচ্ছে অথবা বমির ভাব হচ্ছে শরীর ফুলে গিয়েছে তার জ্বরের একটা সমস্যা ছিল অথবা সে তার ক্ষুধা মন্দা আগে সে খেতে পারতো অনেক এখন সে খেতে পারছে না তার পেশাবের পরিমাণ কমে গিয়েছে আগে তার পেশাব হতো এক লিটার দেড় লিটার সারা দিন রাত হিসাব করলে এখন তার পেশাব হচ্ছে না হচ্ছে হয়তো আধা লিটারেরও কম পেশাব হচ্ছে এই ধরনের জিনিসগুলি যখনই তার ভিতরে তৈরি হবে সাথে সাথে সে আমাদের কাছে আসবে এই কারণে সুস্থ ব্যক্তিরাও আসলে বছরে একবার স্ক্রিনিং টেস্ট করবেন সেটা হচ্ছে রক্তের পরীক্ষা এবং প্রস্রাবের পরীক্ষা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি হাসপাতালের তথ্যমতে গত বছর হাসপাতালটিতে কিডনি চিকিৎসা নিয়েছে অন্তত এক লাখ দশ হাজার মানুষ ডায়ালাইসিস প্রতি রোগীর কাছ থেকে নেওয়া হয় পাঁচশো টাকা এক্ষেত্রে প্রতি রোগীর জন্য সরকার ভর্তুকি দেয় এক হাজার আটশো টাকা দুই হাজার বাইশের হিসাবে আমাদের সব আউটডোর ইনডোর মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার রোগীর আমরা চিকিৎসা করেছি পিপিপি প্রজেক্টে পার সেশন ডায়ালাইসিসে সরকার প্রায় আঠারোশো টাকা করে ভর্তুকি দিচ্ছেন আর ওই পেশেন্ট থেকেই আবার যিনি প্রাইভেট পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে যে কোম্পানি পেয়েছেন তারা আবার পেশেন্ট থেকে মাত্র পাঁচশো বিশ টাকা নেই বাকি আঠারোশো টাকা সরকার ভর্তুকি দেয় শুধু খরচই নয় দেশে কিডনি রোগের ভালো চিকিৎসা পেতে বেশিরভাগ মানুষই ছোটেন রাজধানীতে এ অবস্থায় খরচ কমিয়ে আনার পাশাপাশি কিডনি রোগের চিকিৎসা তৃণমূলে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান সংশ্লিষ্টদের মাঝার মাহবুব এখন ঢাকা রাজধানীবাসীর পয়ো বর্জ্যে প্রতিবছর আর্থিক ও পরিবেশগত ক্ষতির মুখে পড়ছে বাংলাদেশ ঢাকা ও এর আশেপাশের জলবায়ু ও পরিবেশ বাঁচাতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আয়োজন করেছে সেনিটেশন ট্রেড ফেয়ার শুধু মেলা নয় ঢাকা উত্তরের সব বাড়িতে নিরাপদ পয়ো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের কথা বললেন নগরপিতা রাকিবুল রাহাত জানাচ্ছেন বিস্তারিত রাজধানী ঢাকায় এক কোটির বেশি মানুষের বসবাস প্রতিদিন তাদের নির্গত পয়োবর্জ্যের পরিমাণ প্রায় বারোশো মিনিমাল লিকুইড ডিসচার্জ বা এমএলডি অপরিশোধিত এসব বর্জ্য সুয়ারেজ লাইন হয়ে জলাশয়ে গিয়ে মেশে এতে দূষিত হচ্ছে নদী ও পরিবেশ হুমকির মুখে ঢাকা সহ আশেপাশের গণস্বাস্থ্য জলাশয় ও জলজ প্রাণী দুই হাজার তিরিশ সালের মধ্যে জলবায়ু সহনীয় নিরাপদ পয়োবর্জ সেবা নিশ্চিত ও দূষণমুক্ত রাজধানী গড়তে যৌথভাবে কাজ করছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ইউনিসেফ ডিএনসিসির নিরানব্বই শতাংশ বাড়ির পয়োবর্জ জলাশয়ে গিয়ে মেশে তাদের নিরাপদ পয়োবর্জ ব্যবস্থাপনায় আনতে গুলশানে শুরু হয়েছে সেনিটেশন ট্রেড ফেয়ার নিউ ভিশন সলিউশন লিমিটেড মেলায় নিয়ে এসেছে জুকাসু প্ল্যান্ট তিনটি ধাপে পয়োবর্জ্য পরিশোধন করে যন্ত্রটি কম জায়গা এবং অল্প খরচে বর্জ্য পরিশোধনে এমন প্ল্যান্ট নিয়ে এসেছে দেশি বিদেশি পঁচিশটি প্রতিষ্ঠান রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এর যে কিচেন ওয়েস্ট বা ব্ল্যাক ওয়েস্ট যেটাকে বলা হয় ব্ল্যাক ওয়াটার যেটা বলে ওই ওই র ওয়াটারের কানেকশন লাইনটা এখানে ইনলেটে দিলে আমার আউটপুট অটোমেটিকলি আপনার ক্লিন ওয়াটারটা বের হবে থ্রি টু ফোর লাক্সের মধ্যে ইনশাল্লাহ আমাদের গুড অ্যামাউন্ট পার্সনের জন্য আমরা ইউজ করতে পারবো এবং রেসপন্সের কথা যদি বলি আলহামদুলিল্লাহ ম্যাক্সিমাম পার্সন আমাদের কাছে আসতেছে বাড়ির পয়োবর্জ্য নিরাপদ করতে মেলায় আসছেন বাড়ির মালিকরা পছন্দসই পণ্য পাচ্ছেন বলেও জানান তারা সেপটিক ট্যাঙ্ক অলরেডি এক্সিস্টিং সেপটিক ট্যাঙ্কের মধ্যে আপনি একটা প্ল্যান্ট ঢুকিয়ে দিতে পারেন সেটা সস্তাও হবে সেরকমও আছে আবার নতুন করে ইনস্টল করার মতো জাপানি টেকনোলজি আছে যে বাংলাদেশি প্রোডাক্ট ইউজ করতে পারলে ভালো মেলার উদ্বোধনী বক্তৃতায় ডিএনসিসি মেয়র আতিকুল ইসলাম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন কোন বাড়ির পয়োবর্জ আর ড্রেনে পড়তে দেওয়া হবে না স্ট্রং ড্রেন যেটা আছে স্ট্রং ড্রেনটা কে আমরা অনেকেই ইউজ করছি সোয়ারেজ লাইন হিসাবে স্ট্রং ড্রেন শুধু স্ট্রং ড্রেন হিসাবে ইউজ হবে এখানে কোনো ধরনের সোয়ারেজ কানেকশান দিতে পারবে না
2012 সালে পুরো ঢাকাকে পাঁচটি এলাকায় ভাগ করে পয় নিষ্কাশন ট্রিটমেন্ট প্লান্ট বসানোর কাজ শুরু হয়েছে বলে জানান এলজিআরডি মন্ত্রী তবে নানান জটিলতায় কাজ ধীরে এগুচ্ছে আমরা অনেক দূর আগে এসেছি কিন্তু এর পরও দুশের বছর সময় লাগিয়ে যাবে না পাগলা সুয়ার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের জন্য আমি জাপান ভিজিট করতে গিয়ে অনেক প্লান্ট দেখেছি তারা আমাকে অনেকগুলো দেখাইছে কিন্তু আমি কোনো দেখাতে আমি এটা বুঝি নাই যে এটা একদম আগামী ছয় মাসের ভিতরে এক বছরের ভিতরে আমরা করে ফেলতে পারবো আশা করা হচ্ছে সরকারের এই প্রকল্প কাজ শেষ হলে সমগ্র ঢাকা নিরাপদ পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতায় আসবে রকিবুল রাহাত এখন ঢাকা সান্ধ্যবাজার শেষ করার আগে প্রধান খবরগুলো জানিয়ে দেব আরো একবার আধুনিক সিনেমা হল নির্মাণে সরকারে বরাদ্দ এক হাজার কোটি টাকা চৌত্রিশ জনকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী আমি বহু আগে থেকে আমাদের যারা মালিক তাদের সঙ্গে বহুবার বসেছি তাদেরকে অনুরোধও করেছি যে আপনারা এগুলিকে আধুনিক করে ফেলেন তো যাক এবার আমরা প্রায় এক হাজার কোটি টাকার একটা আলাদা ফান্ড রেখে দিয়েছি সিদ্দিক বাজারে বিস্ফোরণের ঘটনায় ভবন মালিক সহ গ্রেপ্তার তিন দুদিন পর নিখোঁজ মেহেদির মরদেহ উদ্ধার তৈরি পোশাক সহ ত্রিশটি পণ্যে তুলে ধরা হবে বিজনেস সামিটে রপ্তানি বাড়াতে স্টার্ট আপে বিদেশি অর্থায়ন চায় সরকার শেষ করছি শান্ত বাজার যাবার আগে জানিয়ে দিতে চাই এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট এখন এছাড়াও ইউটিউবে দেখুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি